はい、えー、こんにちはくんです、えー、最近ですね私ずっと村目を取るときにですね、まあ、たくさんコメントをしようとかたくさん発言をしようっていうふうな形でね、えー、村目を取りがち、まあ、皆さんもそう思うかもしれないですけど今回ですね必要最低限のことだけ言って村目を勝ち取っていく企画静かなエリックやっていきますまあ、エリックは静かなんで、最初の挨拶はこんにちはです。あの、おはようっていうスタンプなんかしません。えー、清水さん人狼に占い知りのしかれるしパンエチ、教師一、猫又一、呪われち、黒猫一、なるほど。まあ、俺、呪われの可能性もあるのか。うん。おはよう、おはよう。こんにちは。おはよう。320。あ、ちなみにこれスタンプしないとね、なんか引きを臭いらしい。なんかこう後々占い仕様とかされて落ちてたメタとかなんか言われるっていう何こんなのやだまたトロールかクリスしろビリアンしろあビルが霊能だからやだとかって言ってたのかあしかも確定しやがったしうわー大丈夫かこういうのでカミングアウトフレディしろえー、フェイがクリスしろごめんタイトル戻ってたあーメタだろ、まあ、そう言われてもなまさにその事例が発生したねファンシーを250までに。いやパンシーを出すべきでしょうなんでだなんでだみんなみんな霊能行って猫飛んでどうすんのこれグレートンならうんー黒猫うーん釣りあーグレー突然死の対策ができませんパンシーをさせるべき理由そもそも私ヒパンが今透けていること他にもパン出しをする派しない派がいて、えー、透けている人もいることから潜伏は無意味黒猫釣りグレー突然死の際に内訳が全くわからなくなり猫シーン置けなくなくったりしますオオカミにしかないのでパンクレーすべきですうーんもうパンパンカミラで透けてるんだよな完全にニックツってどうすんのっつってどうすんだでグレー道連れにしてどうすんのそこ猫だったらどうすんのそこそこだったらどうするんだろうねまあなんかもう最低限しか話さないぞもうこれでこれでもう釣るんだったらもうしょうがないエリックパンパン屋仕様の理由読むけどここにパン出した感じいや出すでしょもう俺語り語りでもいいからもう出してもいいかなって思うぐらいだぞ相当無意味だからなぁいやーこれでグレー持ってってどうすんの猫一匹出て信用できんのかそれでシーン置くのじゃギャンブルしてなんかニックもビルもさ新芽ないんだよね別になんか初日のさ二戦目とか新目とかってさ、もう無理なんだよね。つけようがない。黒猫だからどうだとかさ、新っぽいからどうだとかもさ、落ちてた、落ちてたらじゃあ新なのとか、落ちてたら黒猫なのとか、でも謎だからね、結局
。黒猫で見てニックするってもう意味不明なんだよね。黒で見てるんだ。黒でニック見てんのニックビルを。フレディは日光しのフェイが理由ありで黒猫読みか。うん。ニック黒で出てこないだろう。ニックが真か黒。ビルは真黒猫ぐらい。わかんないよね。そう真、真偽なんて不明かな。何の信玄もつけらんないかなうーん信でも義でも関係ないかな別にもう祈るしかないかなのろわれ部屋で黒猫つるのは道連れあるしケアにもなる本気で言ってんのか呪われ部屋で黒猫釣るのは道連れがある。呪われ部屋で黒猫釣る。いやいやいやいや、そんなことないぞ。グ,グレー釣ればそこでさ、例えば、いやいや、こ,これも、この理屈もあるんだけど、違うよな。だって、例えばこれでアーニー持ってきましたってなって、なるのと、例えばパンやメアリー出ました、アーニーしてしましたっていうのだったら、アーニーは少なくとも猫股ではないよね、みたいな話はできるはずなんだ。だから別に呪われのケアにもならないんですよね。うん、30秒前あサンドラと同意だなサンドラ同意見だねうんビル黒猫ならニックシン潰せたら仕事終わりみたいなとこあるよねましては次の日ビル釣りなら黒猫としては最高投票放棄したいレベルだなこれうん,うんビルもニックも黒も黒猫も分かんないよねうんビルニック審議は初日につけられるものではないのでみなさんにお任せしますいやそれすらも言わんでいいや俺は投票放棄しよう10秒前無投票で別にニックシンもギもねえけどなもう。分からんよもう何もほらねこういうのだってどうすんだよこうなってどうすんだよこういう時にマジでどうしようもなくなるだろう完全に何を考えてやってんだこれ何のグッジョブでもないよねこれもう正直何の要素もないでこうなっちゃうんだよなうんで運次第でめちゃくちゃ不利なことになるんだよね。もう情報なしみたいな。ほぼ情報なしみたいになっちゃうから。もうなん、いっそのこと俺呪われしろ。呪われ覚醒してくれよ、俺。頼む。呪われ覚醒したんじゃねワンチャン来たかあ、違う、呪われしものって確かそう、そういうログで出ないのか。まあ、霊能占いは守んねえだろうしね。覚醒したんだろうな、これ。パン屋っぽいこと言ってたやつが多分噛まれたっぽいな。まあ、カミラとか。角栓位置、カミラかな。パン屋っぽい、パン屋すかししてたやつが噛まれてるっぽい気がする。クリス、白。あー。新芽かもな。ソフィアも噛まない。多分カミラかな、噛むんだったら。それこそ
うんそれこそカミラじゃないかなうんパンスカシしてるやつ噛むかなパン屋さん出なくていいあーリリアンかカミラあーうん。覚醒一カミラで提出理由。俺市民だぞ。私、非指定ですかそれとも、仮指定ですかうーん。覚醒一はカミラで提出理由。パン、狼目線では呪われ、噛みたいという気持ちはあるが、猫は避けずに、できればパンを噛みたいと思うはず。昨日時点でパンスカシが濃厚だったのがカミラ。カミラは猫にも見えるが、パンじゃないなら覚醒地と推理。グレーについてはこれから考察述べます。ソフィアは何もないかなソフィア何もないって感じ。フレディ強振で見ます。こいつ多分ダメだな。うーん。今日はフレディを釣りましょう。色味的に。は色味的に何の色味だソフィア本指定、貫通。ビル何言ってんのこいつ。な、な、何言ってるかわからん。明日はフレディか。回避しなくていい。いやー、その、生きがるのやめた方がいいと思うなー。生きがるのマジでやめた方がいいと思うぞ。うーん。カミラはフレディに偽派なのね。フレディ、クリスがニックかばってたってさ。もうちょっと正直、ソフィア黒とかならもう謎。64でフェイクかフレディじゃね。リリアン。覚醒に関してないクリス覚醒はないと見てるかな、俺は。理由、クリスカミラに昨日めちゃ押していた割に、その理由にはっきりしてもらえこれ、覚醒ならカミラを見知りするようなものではないと思ってる。クリスが覚醒してるなら、そのはずなのにログは一向にブレない。うん、サンドラ割と村置きかな。昨日の時点で、レイロラじゃなくてパンダシって、そういうことだよね。クリスほぼ村目で見てる。ニックカバイのクリス占いって理由微妙だけどね。あのね、このね、この、たこの、最低限発言っていう、このね、技ね、相当噛まれる。だから、カリウドではやんない方がいいね。市民とかだったら、まあ、おすすめ。あの、めっちゃ噛まれるよ。なんか、猫股とは思わないんだろうね。多分、発言が少ないから。で、プラス、なんか、カリウド、発言少なくしてるから、カリウドなのかなみたいな推理があるのか、速攻噛まれてくね。現段階で黒、一番黒、二番黒、覚醒で欲しい。な、な、な、何言ってんだ、ビルは。ビル、日本語はよくわからんぞ。うん、カミラ覚醒黒とすると、ただアンナは執着しまくってんだよな、リリアンに。アーニーと、ビル・レイなの忘れてクリス・レイでなんか知らんけど見ててん。ごめん、宅配落ちです。何言ってんだ、こいつ。カミングアウト30秒前延長希望こう噛まれそうだな普通にうーんこれパンに CO をさせてえー、対抗出してパンも出してはどうですか
、対抗だし、パンだし、クロス護衛が良いでしょう。どうせ、呪われ、噛まれてますし、パンもクロスだと噛めません。全員非下流とかじゃあこれ多分シンだなソフィアシン確定ねじゃあ出て対抗180で今んとこちょっと発言量が増えてしまった<笑>あじゃあ芯ですねこれアーニー指定おいい指定だなそこはいいところに飛んだカイヒするよなんだそれカミングアウト対抗はいないのか、まあ、兄だったら噛まれなかったからいいだろう。ビルも才能があるな、ずいぶん。パン出ないのかおい、パン。フルオープンっすかパン出る必要なくね。まあ、パン回避でもいいけどな。メアリーしてカミングアウトあーいやいやいやいや待って待って待って待って待って待って待って待って待そこはノーシスかいやいやノ,ノーシスせずに別に行った方がよくないあの他のグレーにツールフいるはずなのでノーシスせずに猫あーまあでも無理かでも無理だな多分審議してねえだろうーんして別行くべき秒前と提案しておきます、うん、秒前純粋にアーニーつってほしいけどな。いや、別に、これカミラとかさ、アンナとかいるんだからさ、こ、この出方したんだったら。ソフィア正直、黒目残ってる私、同じカリウと旋風がありそうだし。30秒前メアリー黒軸だとあんま考えつかないよね俺もアーニー黒予想だね10秒前だメアリーの後弁が少ないなこれ猫またこれ猫またシンとかありそうだよねこれなんか脳死すぎる気がするさすがによかったねもう俺運ゲーだぞメアリーアーニーのやつってメアリーみたいな猫もいるからな
、俺はどっちかっていうと、フレディに占わせることもできたから、今日じゃなかった気がするけどな。今日でなくてもよかった気がする。リリアン、クリス、アンナ、カミラ、サンドラ。ここにいたんでしょ。で、フレディの、まあ、クリス確定しろとして、まあ、リリアン不明だとしても、リリアン白いけどね。サンダラも白いでしょ。だったらあんなカミラしかもういないんですよね。ラストオルフあんなカミラとかじゃねえかな。もしくはリリアン。リリアン・アンナとか。サンドラね、初手の動きがすげえ白いんだよね。初手の動きがパン出したがってるんだよね。だからどこにパンがいるかによるんだ。カミラがパンだったらすげえら、まあ、覚醒推理としてはサンドラになるけど、サンドラ・カミラの打ち明けに多分パンだと思うんだよね。ここにパンいる、多分。なんかカミラ・サンドラのためにパン残してたのかなんでパンで回避しなかったな,なんで回避なしとかしなかったんだまあ転がせたかは知れないぞ。パン回避とかしてもよかったしね。うん、パン回避して透かすのがこれ一番良かった気がするけど。で、カリエド大悟にも出なかったのも謎だな。そんなことをするのか、狼が。狼、そんなことするってことは、なんか、カミラ・サンドラあたりだったらカリエドで出そうな気がするけどな。難しいね、ここ。読めないね。おはよう。神田白。うーん。今日もフレディを残します。メアリー黒。うーん。サンドラ。初日のパンダシの。動きがニック・クロネコということもあるから白い覚醒位置カミラも昨日言ったように覚醒位置サンドラ・カミラにワンエルフ覚醒位置と見るクリス覚醒は見ないのでリリアンかアンナ釣り希望リリアンかアンナかメアリーへの対応うんアンナとリリアンどっちかだなうんリリアンサンドラどっちかパン屋だろ多分。初日もリリアに粘着しまくってんだよね。うーん。フレディ、今日残すなら、リリアン釣りで良いと思う。理由は二つ。うーん。色は見れないが、うーん。今日、リリアン釣り、霊能かまれ。フレディが、フレディの黒位置ってさ、どこに黒出すか見れる。えー、場合によっては、私に出してきたりしたら、私目線、すっきりする。うーん。うーん。フレディ、えー、残せるので、今日、リリアンつっても、バランス的にはセーフ。フレディが、うーん、アンナは、初日の、えー、リリアン粘着からのニック、黒置が、異様。白、要素とも言えないが、あまりに、本人の中で、理屈が、通っているため雑なレイノーロラ推しには見えないよって単純な白目でもアンナが上うーんン
パン出そう。パン出さなくていい。フレディ先生はカミラか。うん、サンドラカミラにワンウルフってとこだろうな。ここツールフはないだろう。うん、サンドラパン屋はない。カミラパン屋はある。アンナパン屋はあるね。かなりある。パンスカッシュしてるから、まああるにはある。けど、あんまり、うん、パンについて言及がないんだよね。パン、うん。なんパンスカシしてんなうんどうだろううん追記アンナアンナ初日アンこれえー、これがうんパンスカしか。うん。うん。30秒前。アンナの夜プリを見ると、パン、アンナと人狼が考えて、アンナ神覚醒のストーリーも終える。どの道、リリアンオリジナル狼の推理だと思う。リリアンオリジナルウルフだろう、多分。で、フレディ、いいか。クリス、白で置いちゃってるけども。危ねえな、ソフィア貫通とかしなくて。まあ、今日、今日、ビルは死ぬでしょう。さすがに。リリアンの色次第だが、今日、ビル抜かれるもんね。明日、フレディ、黒、黒で釣るといいよ。覚醒しないなら縄増えるだけ。30秒前明日、フレディ、黒、黒。エクスキューズミどういうこととりあえず、フレディ、釣っとけってことそうすれば、まあ、どっか噛まれるからねってことか。紙位置がどっかあるからってことか。そうだね。明日フレディ脳死でいいかな。パン屋出さずにフレディ釣り希望かな。うーん。あんなパンとかに黒打つのが怖い可能性もあるよね。サンドラパンはないだろう。サンドラに黒打つのかなカミラに白打ってるあたり、もうこれギっぽいけどね。うん。パンに黒打てない印象、多分。パン候補のやつには。だからあんなに黒は絶対打ってこないと思うよ。おはよう。おはよう。あんな白。うん、結果言わず、えー、提案です。パン屋出さずに、フレディ釣りで、どうでしょうか。本日、パンが、紙位置になってしまうので、パン出さずに、フレディ釣りで、お願いします。ちなみに、フレディ、完全に、義置きです。理由ですが、パンに、黒出し、破綻を、恐れてパン候補のアンナ・カミラに白出し、非パンがほぼ確実なサンドラ・エリックは占わないという動きをしています。とてもパンを避けて占っている新占いには思えません。パンや出てエリックサンドラどっちか出れば確定するからねまあとりあえず落ちということでああフェイシンだったかフェイシンがいきなり持っていかれたってことだなってことはやはりクリスは白だったとじゃあクリス神の可能性も出てくるなクリス覚醒の可能性も、まあ、若干だな初日カミラオリジナルウルフどういう根拠で見てんだカミラオリジナルウルフってなな何の何の根拠があったんだ
ってリリアン白リリアン黒軸だったらどうなるか、まあ、リリアン黒確定でしょうクリス私白ね、まあ、リリアンメアリー黒なんだろうなであと覚醒オオカミだけじゃねえかと見ていいね。あと、覚醒位置だから、覚醒位置は多分、カミラ、クリス、アンナなんだ。だから、ここ詰めてきゃいいんだけど、二縄しかないんだよね。だから、クリス、カミラ、アンナの中で、動かなきゃいけないと。で、ここにパン屋がいれば、多分もう勝てると思うけどね。ここにパン屋がいれば。覚醒位置、サンドラ。まあ、でもサンドラも覚醒位置ではあるんだよな。きついな。まあ、二日目からの言動を見てみるか。黒猫ってことが分かったらサンドラが黒いとまでメアリーとリリアンが思えるか多分思えないと思うな単純にそれよりはクリスカミソクリスとかカミラカミソアンナもパンスカシって思わなそうクリスとかカミラみたいな分かりやすい位カミソ書くか作文書いとくわ明日投稿するよしまあ明日投稿するわなんだな,な,んかなんか面白い話あったうーんログをたどっていました30秒前死ぬかもしれないので投下しておきますねくださいねはい読み聞かせしましょう<音声>まあフレディ強心リリアン黒っていうのを完全置いた上での推理なんだよね俺がやってるのまあそれがしくってたらちょっと無理だけどあとツールフィルとかで展開になったらちょっと厳しいけど。えー、リリアン黒、メアリー黒のプロファイル的なものをしました。彼女たちは二人、液入り系でもないですし、割と薄めの消極的なログ制作を行っている印象があります。リリアンのログの薄さ、メアリーの謎の猫股しを、猫回避が根拠ですね。それらの二人ですから、覚醒者は面倒な白い血を噛むと予想しています。初日に学んだのはカミラ。そして盤面的に彼女たちにとって共振が透けているので、フェイの確定白、クリスを噛んでしまいとなることも想像できます。言ってることわかるあの、カミラかクリス。でえフレディが教師にもかかわらず確定しろを作りに行ったのクリスが確定したからというならうなずけますだからクリスが割と覚醒値ではあるフレディも今日になって分かりましたかなり単純な保守的な占いをするのでリリアン加工い覚醒したから加工なんてことも考えられますカミラ占いをカミラ占いカミラ占いを囲いと見ることもできるカミラをね3日目に占って4日目かに占ってるからカミラ加工いってのもまあまあ考えられる<笑>俺パン屋じゃねえだろ絶対こう必要最低限のことだけ言ってたら噛まれますまあわかんねえなサンドラ覚醒だったら俺はちょっと読めねえまあちょっと読むかカメラライを見ることもできますがねで逆に覚醒位置で見られないのはサンドラアンナサンドラは初日パンダし推しだから白いのですが彼女たち2人理解そうにありませんアンナのリリアの執着はある意味面倒な白という要素ありますが逆にそれで噛んだらおかしい疑われるかもねアンナがリリアンのこと叩いたからリリアン黒だったらそれで叩いたら逆にこいつ歌なんかアンナ噛んだのはリリアンだって言われるかなってリリアン感じるかなっていう推理俺がパンだったら手取るわパンクリスああよかったよかったこれならなんとかなるわカミラ釣れるよ覚醒だったんカミラじゃねえかねうんサンドラで終わりだえー、サンドラ覚醒終えなかったなサンドラかえには覚醒の位置が見えてますお前が死んかじゃあいろいろ全てが崩れるなってことはやっぱりこれどこ釣るべきだじゃあリリアンはってことはツールフか
これ読めねえなーなんでツールフでパン出さないかフレディ完全にギノムーブだったもんなでもクリスが白だったらうんいやこれフレディギで見ちゃうなこのさパン屋じゃないパン屋の占ってないパン屋を占いに行ってんだよねフレディがそっかし、まあ、死んでこの動きまあフレディのログをもう少し読めばパンとヒパンの区別があまりついてないと発想できるかただいやありえないなこれさフレディ新宿だったらさあんな白だったんでしょだったらリリアン覚醒した以外なくねねリリアン覚醒ってコース以外なくないかだって俺はだってつあうんそれかグッジョブが起こったかでサンドラが黒っていうコースしかないかな多分にしてもクリス・パン屋は良かったねまあいい位置から出たわよ延長希望私オカミならアンナは猫股警戒でおそらく噛まないどうだろうなクリスがパン屋だったらどったらカミラ噛むかなリリアンを噛むって一番想定できないよね。実際どうだったんだ回避なしとかも言ってるもんな、リリアン。いや、完全に崩れるな。カミラとかサン,サンドラがオリジナルウルフだったら完全に崩れるかなもう、その髪の予想が全然変わってくるから。まあ、市民の判断は間違ってないけど。ご主人ごめんな落ちまするああニックかビル出さんな<笑>なんだ出さんなって<笑>どういうことやね私リリアンクソなくてこれうんまあまあアンナはないかなうんアンナは釣られないと思うここでサンドラカミラロラルロラって終わりじゃないかなうんここでエリックを噛むってどういう判断だパンちょっとでも減らしたいって思わないのかなんでパンを減らさなかったんだ俺をパン読んだのか俺をパン読みしたそんなんあるか絶対非パンだろパンだったら絶対使用してるだろ最初にパン C をおすすめしますってさつい未練タラタラに言ってんのにまあサンドラカミラロラかなどうだろうフェイ新読みしフェイ強読みしてないからなフレディ完全強読みだからすごいなサンドラメアリーでリリアン初日に噛み行ったのかまあ噛むか確定白だから噛もうぜうんまあそのクリスの逆バージョンだよねどこまで推理がいけばいいけどこれフェイ新宿で進んでるし全員目線フェイ死んで見てるからフレディのこの白しか出しませんみたいなところ見るにサンドラ・アンナとか見るこの指摘も入れてるからまあ単品白いんだが難しいなあサンドラがサンドラオリジナルリリアンうん三十秒前<笑>リリアンどちらにしろ真っ黒なら受けんなリリアン真っ黒位置でちょっとかわいそうだなどちらにせよって感じかこれはだってフレディシーンだったら俺黒じゃないからさとにかくグッジョブ出たのかねソフィア先生ってどこも思ったんだでも,もしかしてグッチョブ出てたのかもしんないよ、これ呪われで。ワンチャン、ワンチャンあるよね、これ。ワンチャンでグッチョブ出て、ちょっと待って、カリウドで占い、アーニーそれな。えー、どこ守ったのー行ってないー。
私が覚醒者としたらリリアンは私を噛みません理由は蒸気に記入してありますうんサンドラカミラルラでおしまいかなカミラ的には別にラストルフならアンナサンドラでも問題ないっしょアンナはどこでどこラストルフにでのサンドラカミラ覚醒起きただろう多分さすがにソフィアは去っていくと難しいねカミラサンドラあたりがうまいから30秒前だってサンドラのオリジナル黒要素ってどこだまあここでライン切ったバチ切ってたっていうところかなオリジナル黒はあんまり見れなかったけどなまあカミラもオリジナル黒見れないけどまあアンナも見れないここで活躍するのは占いなんだけど占いはフェイが初日ぶっ飛ばされてもう,もうなくなっそこなんだよなフェイの白出し黒出し次第では考察でフレディの新芽が出たかもしれないんだよだからニックの黒猫の持っていきは仮に占いのフェイが強心だとしてもうざいっちゃうざいんだよねソフィア出た瞬間黙ってたでもね噛まれること分かったっしょマジこのログの作り方したらすげえ確率で噛まれてくからカリードいなくてもなんか噛みたくなるんだよねこのログの作り方なんかなんかね戦えないって思うんだよね戦えない感じがする1分前今日はクリスのターンだよ賭けに出ていいか賭けに出るんだったらもうアーニーだよサンダルはどっちともラインつなげてないしあんなカミラはまだ見える俺もカミラ釣るって選択したかなで終わんなかったらサンドラっていうのはありかなまだま,まだまだちょっと可能性としてあり,ありかなでカミラ釣ってで本当にフレディ死んなのかうんーまあこういうのも見るの難しいよなこうパン屋をなんかパン屋とかもそうクリスパン屋出してほしいとかって言ったりさこのパン屋出してほしくないのって言われてからパン出してほしいとかって言い始めたし最終日最悪だったよな最終日ギデしか見れなかったっすよ一番やばかったのがなんだっけパン屋出てパン屋出てみたいなこと言い出してそうそうそうこれもやばいんだよな発言が最初っからやばいやつと見るべきだったか初日過去一それとニックであの対抗新芽で見てたニックが臭かった普通320合わせてなくて生存欲を途中から出してくるニックが通るこれなんかずれてんなやっぱりこういうずれてるところからずれてることをするって予測しなきゃいけないのかまあでもそんな運ゲーだなもう無理だなフェイとの比較ができない時点でフェイの白の出し方黒の出し方で相対的にフレディの新芽が上がるってことが発生しない以上結果的にフレディの新芽は見れないだからやはり黒猫が初日いやうん、なんかむちゃくちゃグレー持ってかせるのは黒猫以外を道連れさせるのはマジでやばいと思いますうんまあ最終的な判断どうだろうねサンドラとアンナ、ね、10秒前アンナが覚醒ウルフで見るかまあここは多分フレディ・ギの世界線だから覚醒ウルフはどっちかなって話なんだよねくそサンドラオリジナルウルフかちょっと読めなかったなリリアンがオリジナルウルフすぎてあとリリアン神をするっていう超単純な発想というかうんやっぱするのかなんかレディー死んっぽいっすよフレディ、しんっぽいこと言ってたからね。フェイが死んでる以上、うん、厳しい。プラス、フレディ、死に際のパンスカシとか、もう、死ん、追えないですよ。
クリス残すのにメリットあるのは明らかサンドラ側うんあとはフェイの手がかりがないのがつらいうん黒猫ストライクの黒猫ストライクはもう運ゲー要素発生して審議決め打ちで濁りまくるから相当きつい逆パターンでしょ多分ミリアン確定しろを噛んだんでしょまあリリアンどちらにせよ黒かったからなまあリリアン髪も猫はなさそうプラス確定白だからなオリジナル黒見る世界だったらアンナの初手の異様な感じは白だよなサンドラのはまだ身内斬りというかそういう行為にも終えるがアンナのはちょっと異常なまでにリリアンに執着してた。うーんサンダラツになると思うよここでデイロラの話ほど無駄なものはないと思うがね<笑>ていうかさあのー、もう必要なことだけ発言していったらなんか村目取れるんだよね把握とか了解とかソフィア釣り、把握とか、言わない方が、村目になれるまである。うーん、カミラは、パンログ、オア、ネコログだったね。猫、予想った、パンログにも見える。あ、パン予想ったネコログか。サンドラ・アンナで覚醒見るからどっちかって言ったらオリジナルっていう風なね推理じゃなくてオリジナルだったらまあサンドラかなって気がするんだけどアンナはあの最初の感じはおかしいからねずーっとリリアンがどうしたこうしたみたいなこと言ってカミラはまあよかったんじゃね初動についてはだからこそ覚醒候補かなとえー、面倒な白かなと思ったわけでかまれるならカミラだろうなだろうと予想したなカミラか、えー、クリスかっこ片白一。フレディ、新宿だから、えー、クリスと思っちゃったが、フェイ、あー、ちょっと待てよ。フェイ、未成熟だからクリスと思っちゃったが、覚醒が。フレディ、新宿なら、リリアン、覚醒になるよね。地上には届かない。けど、カミラ黒くなってたよねリッケリックカミラいやカミラ黒くなくね
黒要素どこだったクリスえー、無茶押しでデイノーロラさせようとしてるところクリスカンで覚醒かと思ったらリリアン覚醒で笑ったカミラ黒要素どこだった初日のカミラ黒要素あったクリスまったくなくねなどこに黒要素があったのかまったくわかんないねクリスの霊読み霊読みって勘違いでしょまあ、どっちか、まあ、勘違いでロックはな。うん、っていうかさ、うん、カミラ、オリジナル、狼で置くなら、覚醒位置、誰って話にならね。カミラ、オリジナル、リリアンオリジナル推理でしょフレディ初日過去のメアリーなんて噛むかって話むしろえー、リリアン覚醒一推理するならフレディ真になってえー、カミラ白サンドラ黒になるから、えー、カミラオリジナルオオカミの推理は割と破綻気味俺はアンナメアリーツールフリリアン覚醒これでほぼ見てるはうん下界で初めてできたねこれこれオオカミスケポイントだな絶対フレディシーン追うとか意味不明だしな分前えつかリリアン覚醒オオカミならフレディ新宿のサンドラ黒なんですよいきなりサンドラがなんかリリアン覚醒軸とか言い出してなんかおかしい話なのさすがにサンドラ釣るだろうまれてよかったね、何で読んでかんだのか知らないけどとりあえず噛まれてよかったいやーフレディがさパン出そうとした無理だなあれを死んでおくのかあフェイを生かしてボロを出させるルートつまりやはり初日からレイロラすべきじゃないというふうなレイクンさんの結論でしたえー、そしてソフィアカリウド貫通しなくて本当によかったてかサンドラなんで私かんだヒパン完全にぶっこすけじゃなかったパン読みするフェイ教師サンドラ人狼ニッククルネコメアリー人狼リリアン人狼リリアンかわいそうだなリリアン覚醒っておかしいからな破綻してるからなこの村はうまいやつが多かった結構良かったね